de liens que nous allons pouvoir faire et entretenir tout au long de ces différentes années entre les étudiants des lycées hôteliers, les chefs qui participent à ce concours et puis on rajoute aussi les éleveurs puisque la boucle est bouclée avec ces trois acteurs-là. Ça représente quelque chose de fort. On est parti sur l'idée de créer un concours pour pour les, les écoles hôtelières, les centres de formation. Donc on travaille vraiment avec son binôme de cuisine et puis il y a pas mal d'ateliers en salle, donc il y a vraiment de quoi s'exprimer. C'est Pierre qui, tous les ans, crée les sujets pour sublimer la volaille, quelle que soit la période de l'année où on fait le concours. On va, on va t'amener à des techniques, à préparer des choses qu'on ne fait plus. Parce qu'un concours, c'est quoi C'est de la recherche, de l'entraînement, donc de la technicité, de la connaissance. La du travail bien fait, euh, la recherche euh, de l'excellence, même si on ne l'atteint jamais vraiment. Mais en tout cas, euh, si on va toujours chercher à faire mieux, on, a, on avancera. Pour les jeunes, c'est une opportunité incroyable. Ils font pour certains leur premier concours avec un produit exceptionnel. So the knowledge that you can gain from being amongst your peers in this industry and everyone rising very high to these standards can only improve your own personal career because I find that it's necessary to be fully aware of, of what, what your counterparts in the industry are doing and by this you can raise your own expectations to achieve, achieve greatness. Dans notre coopérative, tous les éleveurs de la coopérative, on a quand même des, des, des réelles valeurs de transmission et, et on voit aujourd'hui que les, les professeurs et les différents chefs qui participent au concours des toquets de Janzé ont cette même envie de transmission. Moi j'essaie vraiment de transmettre ma passion parce qu'on fait un métier de passion euh, et il faut le faire surtout avec plaisir. Il y a un jeune, je lui explique quelque chose, il ne sait pas, il constate et puis repart, on y a appris quelque chose, on le voit, il est content, il est heureux, moi ça me suffit. Un concours, même si on n'est pas gagnant, on y est par l'apprentissage, par l'expérience supplémentaire, le fait de se confronter aux autres. Grâce à tous les acteurs qu'on a pu rencontrer pendant cet événement, j'ai la sensation que ça a mis les élèves en confiance. Et puis, il y a eu beaucoup d'échanges, questions-réponses assez intéressantes entre les élèves et puis les différents acteurs de, de cet événement giving the, the students a little bit of insight into the, the professional career, how you come up with food and wine pairing, the, the thought process and the inspiration behind dishes. For me, it was something that, that I learned in 15 years. And if you can transport a little bit of that knowledge already to them, it plants the seeds for their careers. C'est Paul Bocuse qui disait qu'on ne peut pas faire un bon plat sans un bon produit. Et c'est complètement vrai. C'est-à-dire que on peut, on peut faire un mauvais plat avec un bon produit, mais on ne pourra pas faire un plat excellent avec un mauvais produit. Quoi. Et, et donc, bah là, c'est là où on, on a tout l'intérêt de la valeur de Janzé, parce que c'est parce que, bah, une valeur de qualité reconnue, labellisée. Si on n'a pas les éleveurs et les agriculteurs comme on les a ici à Janzé, nous, on n'est rien. Si on n'a pas de produit, on ne peut pas travailler. Ce groupement d'éleveurs de, de, euh, passionnés euh, là, qui, qui font vivre, euh, qui font vivre cette, euh, cette production et c'est important parce qu'on a besoin d'avoir un, un maillage euh, de producteurs, d'avoir euh, ces gens-là. Nous un restaurant sans produit. La, la patate, c'est quelque chose d'exceptionnel, bien grasse, le, le gras bien jaune et tout, belle alimentation. Elle est tellement magnifique, elles font vraiment en bouche, c'est un vrai plaisir, un délice même. La gastronomie française est belle, donc euh, mettons euh, évidemment notre savoir-être et notre savoir-faire à travers euh, des plats préparés euh, par des candidats le jour d'un concours et puis par des chefs et des directeurs de restaurants qui les subliment aussi en les découpant en salle devant les clients. C'est une réelle satisfaction de pouvoir à la fois voir de beaux plats et surtout voir des, des, des étudiants euh, déjà avec un beau savoir-faire, des chefs avec un savoir-faire euh, à, à, ne plus, à ne plus définir, de mettre en scène et sublimer nos volailles, c'est extraordinaire.